আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন হুমায়রাস কিচেনের আজকের নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমার আজকের রেসিপি হচ্ছে ময়দা আর চিনি দিয়ে ভীষণ মজার একটা নাস্তার রেসিপি আপনারা এটা বাচ্চাদের স্কুলে টিফিনেও দিতে পারেন মেহমান আসলে ঝটপট বানিয়ে ফেলতে পারেন আবার সংরক্ষণ করেও রাখতে পারেন বেশ কিছুদিন আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের সবার কাছে অনেক ভালো লাগবে চলুন তাহলে দেখে নেই আজকের ভীষণ মজার এই নাস্তার রেসিপিটি নিয়মিত ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর সবার আগে নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করুন ময়দা আর চিনির নাস্তাটি বানানোর জন্য এখানে আমি একটা কড়াইতে নিয়ে নিলাম মেজারমেন্ট কাপের এক কাপ পরিমাণে পানি এখন দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণে চিনি পানি যতটুকুন চিনি তার অর্ধেক হবে দিয়ে দিচ্ছি দুইটা এলাচ দুই টুকরো দারচিনি ছোট আর একটা তেজপাতা মাঝখান থেকে চিড়ে দিয়েছি চুলা জ্বালিয়ে দিয়েছি চুলার আজ মিডিয়াম আছে চিনিটা গলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব চিনি গলে গেছে এখন আমি চুলা বন্ধ করে দিব আর তেজপাতা এলাচ দারচিনি আমি তুলে নিব এগুলো দিলে কিন্তু খুব সুন্দর একটা স্মেল আসে আর পানিটা কুসুম গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব পানি কুসুম গরম হয়ে গেছে এখন আমি একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি টোটাল আমার এখানে এক কাপ পরিমাণে পানি হয়েছে এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণে রান্নার তেল আমি এখানে সয়াবিন তেল দিচ্ছি আপনারা চাইলে এখানে গলানো বাটারও দিতে পারেন স্বাদ মতো লবণ দিলাম পেস্তা বাদাম কুচি নিয়েছি তিন টেবিল চামচ পেস্তা বাদাম আমি গরম পানিতে দশ মিনিট ভিজিয়ে রেখে খোসাটা ছিলে তারপরে এরকম কুচি করে নিয়েছি আপনাদের কাছে যদি পেস্তা বাদাম না থাকে তাহলে কাঠ বাদাম কাজু বাদাম অথবা চিনা বাদামও দিতে পারেন চামচ দিয়ে মিক্স করে নিলাম এখন এখানে আমি ময়দা দিয়ে দিব ময়দা কিন্তু শুরুতেই আমি অনেক বেশি করে দিয়ে দিব না প্রথমে এখানে এক কাপ পরিমাণে ময়দা নিলাম আমার এখানে টোটাল কতটুকুন ময়দা লাগছে আপনাদেরকে কিন্তু আমি বলবো চামচ দিয়ে মিক্স করে নিচ্ছি মিক্স করা হয়ে গেছে এখন এখানে আমি আরও এক কাপ পরিমাণে ময়দা দিব আপনারা এই নাস্তাটা কিন্তু খুব সহজেই বানিয়ে ফেলতে পারেন দেখলেন তো উপকরণ কিন্তু খুব কম লাগছে আর সময়ও কিন্তু খুবই কম লাগে আর এটা খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে বাচ্চারা কিন্তু এটা খুবই পছন্দ করবে আপনাদের বাসায় যদি মেহমান আসে ঝটপট আপনারা এটা বানিয়ে ফেলতে পারেন দুই কাপ ময়দা দিয়েছি এখন আমি এখানে আরও হাফ কাপ পরিমাণে ময়দা দিব টোটাল আমার এখানে এক কাপ পানির জন্য আড়াই কাপ পরিমাণে ময়দা লাগ আড়াই কাপ পরিমাণে ময়দা লাগলো এখন আমি আর এটা চামচ দিয়ে না হাত দিয়ে মিক্স করে সফট একটা ডো বানিয়ে নিব আমি খুব ভালো করে মথে একটা সফট ডো বানিয়ে নিলাম দেখেন একদম কিন্তু সফট হয়েছে এখন আমি এই ডোটা একটা চপিং বোর্ডে নিয়ে আরও একটু মথে নিব একটু ময়দা ছিটিয়ে নিচ্ছি যেন লেগে না যায় সেই জন্য এখন আমি খুব ভালো করে ময়দাটা সেট করে নিব সেট করে নিলাম এখন একটা বেলুন দিয়ে আমি বেলে নিব এটা কিন্তু খুব পাতলা করে বেলা যাবে না একটু মোটা করে বেলতে হবে এটার পুরুত্বটা কেমন হবে আপনাদেরকে কিন্তু আমি দেখিয়ে দিব এটার পুরুত্ব কতটুকুন হতে হবে দেখেন আমি প্রথমে এভাবে বেলে নিয়েছি এখন আমি এ পাশ থেকে একটা ভাঁজ দিব তারপরে আরেকটা ভাঁজ দিব এখন লম্বা লম্বি আরও একটা ভাঁজ দিয়ে নিব এভাবে ভাঁজ দিলে একটা লেয়ার তৈরি হবে তখন খেতে অনেক ভালো লাগে এখন আমি এটা আবারও বেলে নিব আমি এটা বেলে নিয়েছি দেখেন পুরুত্বটা কিন্তু এরকম হবে খুব বেশি পাতলাও হবে না আবার অনেক মোটাও হবে না এখন আমি রাউন্ড শেপের একটা কাটার দিয়ে এরকম করে কেটে নিচ্ছি আপনারা চাইলে এখানে স্টিলের গ্লাস দিয়েও কেটে নিতে পারেন এভাবে কেটে নিতে হবে আর আপনারা ইচ্ছা করলে যে কোনো শেপের কাটার দিয়ে এটা কাটতে পারেন আর আমার চ্যানেলে কিন্তু এরকম আরও অনেক মজার মজার রেসিপি আছে আপনারা ভিডিও লিস্টে চেক করে নিতে পারেন যেগুলো খুব কম উপকরণে কম সময়ে বানানো যায় আর খেতে অনেক ভালো লাগে এভাবে বানিয়ে নিলাম আর বাকি যে ময়দাটা ডোটা থাকবে সেটা দিয়ে কিন্তু আমি আরও এরকম বানিয়ে নিব তো দেখেন আমি সবগুলো এভাবে বানিয়ে নিয়েছি একটা ফ্রাইং প্যানে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়ে তেল যখন গরম হয়ে যাবে তখন পিঠাগুলো দিয়ে দিলাম আর এটা কিন্তু একদম ঠান্ডা তেলে দেয়া যাবে না তাহলে কিন্তু মুচমুচে হবে না এটার উপরেরটা একটু ক্রিস্পি হয় আর ভেতরটা একটু সফট হয় তখন খেতে অনেক ভালো লাগে 
আর সাথে সাথে কিন্তু উল্টে দিব না তিন থেকে চার মিনিটের মতো আমি এক পাশ ভেজে নিব তিন থেকে চার মিনিট পরে আমি সাবধানে উল্টে দিচ্ছি এরকম করে আমি দুই পাশ খুব সুন্দর করে গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিব আর চুলার আজ কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মিডিয়াম থাকবে দেখেন খুব সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে কত সুন্দর একটা কালার এসেছে দেখেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে এটা খেতে কতটা টেস্টি হবে এখন আমি একটা টিস্যুর উপরে তুলে নিব যেন এক্সট্রা তেলগুলো না থাকে তৈরি হয়ে গেল ভীষণ মজার ময়দা আর চিনি দিয়ে নাস্তাটি এটা খেতে খুবই ভালো লাগে ছোট বড় সবাই কিন্তু এটা খুবই পছন্দ করবে আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আপনারা অবশ্যই এটা বাসায় বানাবেন আর খেয়ে কেমন লাগলো তা আমাকে জানাতে কিন্তু একদম ভুলবেন না আমার আজকের রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আপনার প্রিয়জনদের সাথে এমন আরও মজার মজার রেসিপি পেতে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফেজ